I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. لدي حلم مقولة مارتن لوثر كينج الشهيرة وهذه الصورة آخر خطاباته كما نشاهدها هنا في معرض مخصص لإحياء ذكرى حقبة الحقوق المدنية في متحف الأخبار في العاصمة واشنطن هذا المعرض خصص لإحياء مسيرة تاريخية أمريكية وتضم مجموعة لوحات تؤرخ لحياة مارتن لوثر كينج وحركته النضالية تابعوا معي مارتن لوثر كينغ أحد أبرز مناهضي العنصرية في الولايات المتحدة وأهم من ناضلوا من أجل الحرية وحقوق الإنسان في سبيل حصول الأمريكيين السود على حقوقهم السياسية والمدنية ليصبح بعدها زعيماً وملهماً للكثيرين ممن يناضلون من أجل نيل الحرية والعدالة مارتن لوثر كينغ جونيور is the most significant civil rights figure of the 20th century um, you know, he started out Uh, working in the Montgomery bus um, strike where people were sitting down so that um, African Americans could have equal access to public transportation, galvanized generations of Americans. The fact that we're still talking about him 50 years after his death is just a small indication of the power of his legacy in the United States and around the world. فما هي الأبعاد الرئيسية في شخصيته التي كان لها الأثر الأعمق في صورته كملهم ومناضل عتيد من أجل الحرية والعدالة؟ Well, I think you know Martin Luther King was a very complicated person. Um, you know, obviously he's a pastor and he brought his faith um, into you know the civil rights movement was largely born of the of the black churches. King struggled with. The position that he was in, um, of course, it would be hard for anyone to be in that position where everyone in the world is looking to you for wisdom, for, for thought. كان لمارتن لوثر كينغ مشجعون ومؤمنون بمواقفه التاريخية من مساندة حقوق المدنيين السود والمطالبة بالعدالة والمساواة إلا أن بعض مواقفه جلبت له خصوما وناقدين He has come out against the Vietnam War which does not earn him many friends either in the White House where President Lyndon B. Johnson feels he's really turned against um, his presidency um, King also has earned enemies in his own civil rights movement who think you shouldn't be messing with the war issue. Our issue is civil rights, it's not the war. So that does not earn him many friends. In 1968, King is not the universally beloved figure that he is today. Being this person, this, this worldwide international symbol of the fight for justice is a difficult position for any human being to be in and certainly King felt that in certain places he says I wish I could just go back to being a pastor in a church and not have all this this burden on me. توالت خطابات كينغ وفي نيسان ابريل عام 1968 خطب في منفس بولاية تينيسي لمساندة عمال الصرف الصحي المضربين ودعا إلى الوحدة وتحدث عن الإجراءات الاقتصادية والمقاطعة والاحتجاج السلمي وقبل أن ينهي خطابه تحدث عن احتمال موته المبكر And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. وفي الرابع من نيسان عام 1968 كان يستعد للظهور أمام تجمع جماهيري. ويتأهب لقيادة مسيرة لتأييد إضراب عمال الصرف الصحي الذي كان منتشرا في مئة مدينة أمريكية دوى صوت طلق نار ليعلن هذا اليوم مقتل مارتن لوثر كينغ
في منفس برصاصة من أحد البيض المتعصبين. لعبت كوريتا سكوت كينغ دورا بارزا قبل مراسم دفن زوجها مارتن لوثر كينغ واستمر نضالها سنوات فلت اختيال كينغ At his funeral, um, his widow, Coretta Scott King, realizes that there are no black photographers in the press pool that is covering his funeral. Um, and she make, takes a stand and she said, if, there, if Monita Sleet, um, who is a famous African-American photographer, is not part of the press pool, there will be no press coverage of my husband's funeral. Monita Sleet takes a photograph of Mrs. King with her daughter Bernice's head resting on her lap. It's just a vision of sorrow and grace under fire. That wins the Pulitzer Prize the next year, and Monita Sleet is the first African American photojournalist to win the Pulitzer Prize. يبقى مارتن لوثر كينغ ملهما للكثيرين إلى يومنا هذا، فهو الرجل الذي حافظ على معتقداته الدينية ومبادئه في مقاومة العنف ورؤيته للحرية والمساواة. وأصبح الأمريكي من أصل إفريقي الوحيد الذي يوجد يوم وطني باسمه في الولايات المتحدة أروى صوان لبرنامج اليوم على الحرة واشنطن